இந்த வீடியோவில் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் இந்த ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷனில் நம்ம ப்ராப்ளமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ப்ராப்ளமோட டொமைன் அதோட அப்செக்டிவ் அதோட டாஸ்க் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம டேட்டா கல கலெக்ஷன் ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணுவோம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவை வந்து ரா டேட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரா டேட்டாவில் நாய்ஸினஸும் எரரும் இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப் இந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப்பில் நம்ம ரா டேட்டாவில் இருக்கிற நாய்ஸினஸையும் எரரையும் கிளீன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப்பை டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்ன்றும் சொல்லலாம் ஸ்டெப் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் சிஸ்டம் டிசைன் இந்த லேர்னிங் சிஸ்டம் டிசைனில் தான் ஆக்சுவல் மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்கோட மெயின் அப்செக்டிவ்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சப்ளை பண்ணுற டேட்டாக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன்ஸை தான் நம்ம நாலு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரீட்டெயில் பேங்கிங் அந்த மாதிரி நிறைய டொமைன் இருக்குது ஸோ நம்ம டெவலப் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஏதாவது ஒரு டொமைனில் தான் ஃபாலோ ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம டொமைனை வந்து ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் கீ ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் அண்ட் டாஸ்க் ஸோ வாட் இஸ் த அப்செக்டிவ் அண்ட் டாஸ்க் த ப்ராப்ளம் இஸ் ட்ரைங் டு அச்சீவ்ன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை ப்ரிடிக்ட் பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அதுதான் நம்மளோட அப்செக்டிவ் நம்மளோட டாஸ்க் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ இந்த டாஸ்க்குன்னு சொல்கிறதுக்கு போது நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் டாஸ்க் பண்ணலாம் மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்டில் ப்ரெடிக்ஷன் டாஸ்க் பண்ணலாம் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் டாஸ்க் பண்ணலாம் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் டாஸ்க்குன்றது ஹிஸ்டாரிக்கல் பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு ஃபியூச்சர் டேட்டாவோட அவுட் கம் பிரிடிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணோம்னா இது வந்து பிரிடிக்ஷன் டாஸ்க் டிஸ்கிரிப்டிவ் டாஸ்க்ன்றது ஹிஸ்டாரிக்கல் பாஸ்ட் டேட்டாக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் ஆர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு சம்மரைசேஷனோ ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸோ கொடுக்க ட்ரை பண்ணோம்னா அந்த டாஸ்க் பேர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் டாஸ்க் ஸோ நம்ம எடுத்திருக்க சினாரியோ வந்து ஒரு பிரிடிக்ஷன் டாஸ்க் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டொமைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு அதோட அப்செக்டிவ் அண்ட் டாஸ்கை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இது ரெண்டும் வந்து கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டிஃபைன் பொறுத்து <laughs> 
தென் வந்து டேட்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் முடியும் போது நம்ம கையில் ரா டேட்டா இருக்கும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டால நாய்ஸினஸ் எரர் வேல்யூஸ் இருலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் டூ டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ல நம்ம டேட்டாவை ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் அதாவது டேட்டாவை கிளீன் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டெப்ஸில் இருக்கிற பேசிக் கீ ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேட்டா கிளீனிங் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் இந்த டேட்டா கிளீனிங்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து நம்ம ரா டேட்டாவில் இருக்கிற நாய்ஸினஸும் எரர்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ நாய்ஸினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஒரு மிஸ்ஸிங் ஒரு அப்சர்வேஷனை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நம்மளோட டேட்டாவில் அது மிஸ்ஸிங் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எரர் ஆர் நாய்ஸினஸ் தான் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம டைப் பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தப்பு வந்து டைப் பண்ணிருப்போம் கார்பேஜ் வேல்யூவா டைப் பண்ணிருப்போம் சோ அந்த மாதிரி டீவியேட்டட் வேல்யூஸ் வந்து சம்டைम्स வந்து நம்மளோட டேட்டாக்குள்ள இருக்கும் சோ அந்த டீவியேட்டட் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அவுட்லயர்ஸ் னு சொல்றோம் சோ இந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் அவுட்லயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி கிளீன் பண்ணிரணும் சோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா கிளீனிங் process சோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னு பார்த்தனா டேட்டாவை வந்து ஒரு ஃபார்மட்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்மட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது தான் இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்னிக்கோட மெயின் அப்செக்டிவ் சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தனா सपोज வந்து நம்ம வந்து நம்ம இந்தியால வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா வந்து கேப்சர் பண்ணிரணும்னா நார்மலா டிடி எம்எம் வைவை னு நம்ம ட்ரான்ஸ் இது பண்ணியிருப்போம் கேப்சர் பண்ணியிருப்போம் இதே வந்து ஒரு யூஎஸ் அந்த மாதிரி யூகே அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே டேட்டா ஃபார் டேட் ஃபார்மேட் வந்து எம்எம் டிடி ஒய் ஒய்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் சோர்ஸஸில் இருந்து நம்ம வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணோன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த டேட்டாவில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் தேவைப்படும் ஸோ ஒரு டேட்டாவை காமன் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா அது வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஸோ அந்த தேர்ட் கீ ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் நம்ம டேட்டாக்குள்ள போத் ரிலவெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸும் இரிலவெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ்ன்றது ஆட்ரிபியூட்ஸை தான் கரஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்டையர் டேட்டாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஸோ இந்த இரிலவெண்ட் ஃபீச்சர்ஸை ரிலவெண்ட் ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக வந்து நம்மளால் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸை வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இரிலவென்சியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு கீ ஆக்டிவிட்டீஸையும் டீட்டெயிலாக நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேட்டா கிளீனிங்கை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா கிளீனிங்கிறது வந்து நாய்ஸி ஆர் எரர் டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஒரு சாம்பிள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதில் வந்து த செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இங்கிலீஷ் மார்க் மட்டும் என்டர் பண்ணும்போது ஒரு வேலை தப்பாக என்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ வந்து என்டர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கார்பேஜ் வேல்யூ வந்து ஒரு நாய்ஸி வேல்யூ சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த வேல்யூ என்டர் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம் அது வந்து என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு மிஸ்ஸிங் வேல்யூனு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு டீவியேட்டட் டேட்டா என்டர் பண்ணியிருப்போம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் தௌசண்ட்னு என்டர் பண்ணியிருப்போம் எயிட்டிக்கு பதிலாக ஸோ அது வந்து ஒரு க அவுட்லயர் ஸோ இது மாதிரி அவுட்லயர் நாய்ஸி வேல்யூ மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கு அப்ராப்ரியேட் வேல்யூவை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா அது வந்து டேட்டா கிளீனிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா கிளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து ஐடென்டிஃபைங் எரர் ஆர் நாய்ஸி வேல்யூ இந்த டேட்டா அண்ட் கரெக்டிங் த டேட்டான்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஒரு டேட்டா கிளீனிங்கோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபீச்சர் செலெக்ஷனை வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ ஃபீச்சர் செலெக்ஷன்ன்றது செலக்டிங் த ரிலவெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரிலவெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எது வந்து ரிலவெண்ட்னு சொல்லுவோம்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் டாஸ்க் தான் நம்ம என்ன ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் எந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரிலவெண்ட் எந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இரிலவெண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் டாஸ்க் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி அகடமிக் ஸ்கோர்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில்
ஸோ நம்ம ஸ்டெப் ஒன் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் ஸ்டெப் டூ வந்து டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ லேர்னிங் சிஸ்டம் டிசைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த லேர்னிங் சிஸ்டம் டிசைனில் தான் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸை வந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையானது தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இங்கே தான் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன லேர்னிங் ஸ்டேட் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அடாப்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம ஏற்கனவே பிஎஸ் வீடியோல பாத்துருக்கோம் மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்கோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இந்த நம்ம பாஸ் பண்ணுற டேட்டாக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன் அதாவது ஹிட்டன் நாலேஜை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டட் நாலேஜ் வச்சு தான் இந்த மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு கிளீன் டேட்டாவை நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்குள்ளே சப்ளை பண்ணணுன்றது பொறுத்து தான் நம்மளோட மாடல் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாடலை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் டேட்டாவோட அவுட்கம்மை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து மாடல் எவால்யூவேஷன் இந்த மாடல் எவால்யூவேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டெப் த்ரீல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாடலோட எஃபெக்டிவ்னஸை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சப்போஸ் நம்ம ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் டாஸ்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாடலோட ப்ரொடிக்ஷன் அக்ரஸி எவ்வளோன்றத வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணுவோம் இதை பொறுத்து தான் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்டட் மாடலோட எஃபெக்டிவ்னஸை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் மாடல் எவால்யூஷனோட அசஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸாக தான் இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் அந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது தான் வந்து இங்கே கீழே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸில் நாலு மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதாவது ட்ரூ பாசிட்டிவ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ் இப்போ டேபிள் ஒன் பார்த்துக்கலாம் டேபிள் ஒனில் லாஸ்ட் காலம் வந்து ஆக்சுவல் அவுட்புட் டேபிள் டூவில் வந்து லாஸ்ட் காலம் வந்து ப்ரெடிக்டட் அவுட்புட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி இந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டுக்கு ஆஸ் பர் தி டேபிள் ஒன் அதாவது ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து குட் அவன் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து குட்டாக இருக்குன்றது வந்து ஆக்சுவல் அப்சர்வேஷன் இந்த இதே வந்து அப்சர்வேஷனை நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெடிக்டட் மாடல்லேருந்து டிரைவ் பண்ணும்போது அது வந்து எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா லோன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது ஸோ குட்டுன்ற ஆக்சுவல் வந்து அது தப்பா லோன் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சுவல் வேல்யூ குட் ப்ரெடிக்டட் வந்து லோ அப்போனா ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் வந்து தப்பா சொல்லியிருக்கு அதனால ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ல இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும் ஸோ செகண்ட் ரெக்கார்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லோன் இருக்கு என்னோட ப்ரெடிக்டடும் லோன் தான் இருக்கு ஸோ வந்து கரெக்டாக வந்து அது லோவாக வந்து கரெக்டாக லோன்டே சொல்லிருச்சு ஸோ அது வந்து ட்ரூ நெகட்டிவ் அதில் வந்து கவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ தேர்ட் ரெக்கார்டு எடுத்துக்கோங்க தேர்ட் ரெக்கார்டில் ஆக்சுவல் அப்சர்வேஷன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து குட் ப்ராப்ளம் சால்விங்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ப்ரெடிக்டட் மாடலும் குட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ வந்து கரெக்டாக வந்து இன்ஃபர் பண்ணியிருக்கு ஸோ குட்டை வந்து குட்டுன்ட்டே சொல்லியிருக்கு ட்ரூ பாசிட்டிவ் அந்த இது ரெக்கார்டில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரூ பாசிட்டிவ் ஒன் அண்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து லோ ப்ராப்ளம் சால்விங்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் ஆனால் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்டட் மாடல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து குட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு தட் மீன்ஸ் அது தப்பாக சொல்லியிருக்கு லோன்ற ஆக்சுவல் வேல்யூவை வந்து குட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு தட் மீன்ஸ் ஃபால்ஸா பாசிட்டிவ்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் போட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் இந்த மாடல் எவால்யூஷன் தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு மாடல் எவால்யூஷன் ஒரு ஜெனரல் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி கன்ஸ்ட்ரக்டட் மாடல் அப்படின்றது மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த மாடல் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ஃபோர் ஸ்டெப்பில் சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டெப் வந்து டிஃபைன் தி ப்ராப்ளம் அதாவது அந்த ப்ராப்ளம் டொமைனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் ரா டேட்டாவில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் நாய்ஸினஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் டூ டேட்டா ப்ரிப்பரேஷனில் க்ளீன் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் த்ரீயில் மிஷின் லேர்னிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ